ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਚ ਚੰਨੀ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੁੱਦੇ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰ ਦਿਨ ਚੁੜਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਠਾਓ ਫੜੋ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭੇਜੋ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਐ ਬਠਾ ਤਾਂ ਸਗ ਬਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਐ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਐ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਐ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਐ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਚਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਐ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾਂ ਮੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਐ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਿਆ ਗਨਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਢਿੱਡ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਈ ਮਾਰੇ ਵੇ ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਬਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 10 8-10 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੇਚੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਬੈਠਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕਿਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਕਿ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸਵਾ ਦਿਖਾ ਦੇ 
ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 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 ਹੱਲੇ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਆਣੀ ਜਾਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵਰਨੈਟਾ ਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਖੂਨੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਨਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਨਖੂਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਜਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾ
ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਈ ਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 14 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਹੀ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕਹੀ ਪਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 14 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਸੀ 14 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਪਰ ਉਧਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੰਟ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਰੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹ ਡੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਮਾਨਤ ਯਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਲੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਰਾਉਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾਨਤ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਚ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਨਾ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿ ਸਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਪਾਸ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨ
ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਹਿਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਡੇਰਾ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਤ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਦਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਮੂਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਉਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਣੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1000000 ਰੁਪਈਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਬਪਿੰਦਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ
ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90% ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਫੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਅਫੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਚਾਰਜ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਚਾਰਜ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਡਲੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਆ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਦੀ ਟੌਪ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨੀਚੇ 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 ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 0% ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੂ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਬਾਈ ਓਬਲਿਕ 17 ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 11 1200 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਈ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨੇ ਅਲੀ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਖਾ 200 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ 500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲ ਆਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਣ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਕਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਏਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਡੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਕੰਨੇ ਤੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋ ਆਪ ਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਣਗੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਝ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੂਝ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 10 12 ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਬੀਏ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰ
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 20 30000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੁਫਤ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਤੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਾਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸੰਜਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪਟਕੀਏ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋਸਨ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੂਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਟ ਉਹ ਚਰਚਾ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੂਟ ਚਰਚਾ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਹਲੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੇਸ ਆ ਦੇਖੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫੋਕਸਡ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦ
ਕ੍ਰੈਡਿਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਫਲਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਬਹਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਥੀਸਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਖਾ ਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਡਰ ਖਾ ਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਰਤਦਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਹਾਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਟੂ ਲਾਈਟ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਡਰਾਈ ਈਅਰਸ ਆਈਜ਼ ਡਰਾਈ ਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹਮ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਚੌਥਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਕ ਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਕ ਚ ਸਚਾਈ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਚੰਨੀ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਜਈ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਮ ਭਰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਸੀ ਜੀ ਪਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਸੂਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਥੋੜੇ ਕੋਸਟਲੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਜੱਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਟ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 2022 ਦ
ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਇਦਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਪਲੰਦੇ ਖੁੱਲਣੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ੂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਈ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਜਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰਜਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਰਜਾ ਕਰਜਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਾ 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 ਟੋਕੋ ਨਾ ਵੇਚ ਹੁਣ ਟੋਕਣ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਨਾ 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 ਟੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸਾਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਮਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਪਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਲੋਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਦੋਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 70% ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2003 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਜਰ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰੋ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾਸੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਾਂ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਵਨੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ नवजोत सिद्धू भी उस तरीके कांग्रेस चाहते ने बारो आते फिर उ प्रधान बना दिता जाता है हरेक पार्टिया का ही आलमोस्ट जसप्रीत जी रिवाज जहा ही बन गया कि वो सिर्फ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ 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 ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਹੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਦਿੱ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨੋਨ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਸਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਿਸ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕਨਸਰਨਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਨਫਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਉਸ ਕਨਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਐਵੇਂ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਜਾਂ ਵੈਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਨੇ ਪਕਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਪਚਰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਇੰਕੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨੇ ਜੀ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨੰਦਰ ਦਾ ਚੋਣ ਅਜੇ ਪਕਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਅਸਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਕਮੋਨ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਉਧਰ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਅਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਨ 